காவிரி ஜில்லாருக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் பள்ளிகளில் நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது நிறைய மாணவர்கள் இறந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பள்ளிக்குள்ளே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அதாவது மாணவர்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நாங்கள் அதுக்கு பொறுப்பேற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் கிட்டையே கையெழுத்து வாங்கி ஸ்கூல் நடத்துகிறதா செய்திகள் வந்திருக்கு பத்திரிகையில் செய்திகள் வந்திருக்கு அது எந்த ஸ்கூலு என்னவெல்லாம் எழுதி கையெழுத்து வாங்குகிறாங்க அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் இந்தியா கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த சம்பவம் ஸ்ரீமதி இறந்த பிறகு நிறைய பள்ளிகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கலவரம்லாம் நடந்த உடனே தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு ஒன்றா சேர்ந்து நான் ஸ்கூலே வந்து ரன் பண்ண மாட்டோம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசினாங்க ஒரு நாள் வந்து அது மாதிரி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் சாட்டர்டே கிளாஸ் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் அதை ஒட்டி நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு இன்னும் ஸ்ரீமதியுடைய வழக்கை முடியலை என்ன தான் உடலை வாங்கி பேரண்ட்ஸ் ஒத்துக்கிட்டு அடக்கம் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த குழந்தை எப்படி இறந்து போச்சு அப்படிங்கிறதுல நிறைய மர்ம முடிச்சுகள் இன்னும் அவிழ்க்கப்படாமலே இருக்குது விசாரணை நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கும்பொழுது இப்போ ரீசெண்டாக என்னாச்சுன்னா திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மெப்பேடு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கீழச்சேரியில் சேக்ரட் ஹார்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூலில் அந்த ஸ்கூலில் படித்த பதினேழு வயது மாணவி மாணவியுடைய பேர் சரளா அவங்க ஹாஸ்டலில் தூக்கு போட்டு இறந்துருக்கிறாங்க மாணவி தூக்கு போட்டு தூங்கி தான் இறந்து போனாங்கிறது விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கு போலீஸாருடைய முதற்கட்ட விசாரணையிலே தெரிய வந்துருச்சு இப்போ வந்து போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்டுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து விஷப்பூச்சி கடிச்சிருச்சு அதனால் வந்து நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் இந்த குழந்தை புனமாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கோயம்புத்தூரில் அவினாசி ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜிஆர்டி பப்ளிக் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலில் வந்து இன்டெமினிட்டி பாண்டில் கையெழுத்து வாங்கிக்கிட்டு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து இன்டிமினிட்டி பாண்டில் கையெழுத்து வாங்கிக்கிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை படிக்கிறது அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கு பத்திரிகையில் ஆங்கில ஊடகங்கள்லையும் வந்திருக்கு தமிழ் ஊடகங்கள்லையும் வந்திருக்கு என்னடா இது அப்படின்னு நம்ம உள்ளே போய் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்தோன்னா பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருக்குது அதாவது இப்போ நம்ம கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு போகிறோம் இல்லை ஏதோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறோன்னா பைக்கையே காரே விட்டு போகல விட்டு போகும்போது என்ன பண்ணுவோம் பார்க்கிங்க்கு டோக்கன் போடுவோம் அந்த டோக்கன் போடும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வாகனம் சேதாரமடைந்தாலோ காணாமல் போனாலோ பழுதானாலோ நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல அப்படின்னு இருப்பாங்களே அதே தாங்க அதே பேட்டன் ஸ்கூலில் நீங்கள் குழந்தைய கொண்டு வந்து விடுறீங்க அந்த குழந்தை படிக்கிறது ஃபீஸ் கட்டுறீங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வாங்கி கொடுக்குறீங்க குழந்தை ஸ்கூலில் படிக்குது ஆனால் அந்த ஸ்கூலில் குழந்தை இருக்கும் பொழுது காலையில் ஒம்பதரை மணிலேருந்து ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்குமோ இல்லை ஸ்பெஷல் கிளாஸோடு சேர்த்து நைட்டு எட்டு மணி வரைக்குமோ அந்த குழந்தை இருக்கும் பொழுது குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா ஏதாவதுனா என்ன வேணால் ஆகலாம் உடம்பு சரிலாம் போகலாம் அடிபடலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது நடக்கலாம் அந்த மாதிரி எது நடந்தாலுமே பள்ளிக்கூட நிர்வாகம் பொறுப்பு அல்ல அதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பேற்றுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக ஒரு ஃபார்ம் எழுதி அந்த ஃபார்மில் இதுக்கு நீங்கள் சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்னு அதாவது ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் மேற்கண்ட பள்ளியில் என்னுடைய மகன் மகள் வந்து படித்து வருகிறார்கள் இந்த பள்ளியில் படிக்கும் எனது மகனோ எனது மகளோ ஏதாவது அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து அடிபட்டாலோ இல்லை வந்து காயம் ஏற்பட்டாலோ மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டாலோ இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதற்கு பள்ளி நிர்வாகமோ பள்ளியில் இருக்கும் ஆசிரியர்களோ பள்ளியில் இருக்கும் சக ஊழியர்களோ மற்ற ஊழியர்களோ யாருமே பொறுப்பு கிடையாது இதை நான் முழு மனதோடு சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்னு கீழே கையெழுத்து போடுற மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபார்மில் சைன் வாங்கிட்டு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அட்மிஷனே போடுறாங்களாம் அப்படி அந்த ஃபார்மில் வந்து எந்த பெற்றோர்கள் கையெழுத்து போடலையோ அல்லது என்ன நீங்கள் எப்படிலாம் கேட்குறீங்க அப்படின்னு கையெழுத்து போட விருப்பம் தெரிவிக்க மறுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அப்படின்னா அவங்க பிள்ளையுடைய டிசி வாங்கி நீங்கள் கிளம்பிடுங்க எங்கள் ஸ்கூலில் நீங்கள் சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு ஸ்கூலுடைய நிர்வாகம் சொல்கிறதாகவும் செய்தி வந்திருக்கு அந்த பாண்டை நான் படிக்கிறேன் பாருங்களேன் இன் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் டேஷ் மைனர் ஆஃப் ஹூம் ஐ ஆம் த லீகல் நேச்சுரல் கார்டியன் இன்டெமினிட்டி ஜிஆர்டி பப்ளிக் ஸ்கூல் கோயம்புத்தூர் இட்ஸ் ஸ்டாஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அண்ட் பீப்புள் டெப்யூட்டட் பை ஜிஆர்டிபிஎஸ் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் ஃப்ரம் ஆல் டேமேஜஸ் ஐ அண்டர்டேக் அண்ட் அக்ரி தட் நைதர் ஐ நார் மை எக்ஸிக்யூட்டர் ஆர
name and full signature, relationship with the student, and the name of the student, class, and the LRT deal. So, this is the first thing. 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 Nanga safety purpose gaga in the Madri Wangi Grom. Updating rather solid cranga, son of the Matamilama, Matra Polygalim is Nadim really irke, Abdin Solder Ganga, and in the farm ready penny could the Nanga than among the Solidica, say the Gilundrike, and in Urukiman of Shimina Nanga Yarim Kataya Patala. Is the Marianga farm much grown, rules contundrago, so Ungal interest in the Naka Yer the Purga, Apina Kakram Tavala, Nanga Yarime, Kataya Patala, Updating Gradimanga, Solidica, say the Gilvia. This is the கோவை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பூபதி என்ன சொல்றாருனா பள்ளியில இருக்கும்போது மாணவர்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் அதற்கு அந்த கல்வி நிர்மாணம் தான் முழு பொறுப்பே தவிர வேற யாரும் கிடையாது அதனால இந்த மாதிரி கையெழுத்து வாங்குறதெல்லாம் எந்த விதிகளிலுமே இல்ல அப்படிங்கறாரு இது குறித்து விசாரணை விசாரிச்சு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படிங்கறதையும் அவர் உறுதியா சொல்லிருக்கார் சரி இப்ப இந்த ஸ்கூல்ல இருக்க கூடிய மாணவர்களுடைய பாதுகாப்பு சம்பந்தமா என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு இந்திய அரசு எதெல்லாம் வகுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத நாம பார்த்துட்டோம் நிச்சயங்களா இந்த ஸ்கூல் இந்த மாதிரி கேக்குறதுக்கு எங்கயாவது ஒரு இடத்துல ரைட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் நினைக்கிறேன் சோ ஸ்கூல் உடைய ஸ்டூடண்ட் சேஃப்டி அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இதுக்கும் பொருந்துங்க அதாவது ஸ்கூல்ல படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் பொருந்தும் ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருக்கிற மாணவர்களுக்கும் பொருந்தும் ஹாஸ்டல் சட்டம் அப்படிங்கிறது தனியே இருக்கு இருந்தாலும் இது எல்லாமே வந்து உள்ளடக்கியதா நான் சொல்றேன் School is not a thing. License is not a thing. There are no spaces in the school. There are no facilities in the school. That's why we have a category of the physical safety, emotional and personal safety, social safety, emergency preparedness, deal with cyber safety. In the end, we have a student. அந்த ஸ்டூடண்ட் படிக்க கூடிய பள்ளி நிர்வாகம் என்ஷூர் பண்ணனும் அப்படினே நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் चाइल्ड ரைட்ஸ் அவங்க சொல்றாங்க இது வந்து இந்திய அரசாங்கத்தின் கீழ இருக்க கூடியது சோ இத வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணனும் சரி இந்த அஞ்சு விஷயங்கள்ல என்ன இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ఫిజికల్ సేఫ్టీ ని எடுத்துக்கிட்டு வெச்சீங்களா ஸ்கூலுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு அடிபடுறதா இருக்கலாம் இல்ல வேற யாராவது தாக்குறதா இருக்கலாம் டீச்சர்ஸ் அடிக்கிறதா இருக்கலாம் இப்படி எல்லா விஷயங்களும் உள்ளடக்கியதான் அந்த ఫిజికల్ సేఫ్టీ so physical safety is எடுத்துக்கிட்டீனா அதுல வந்து ஒரு 39 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு வென்டிலேஷன் உட்பட காற்றோட்டமான அறை இருக்கணும் சுகாதாரமா இருக்கணும் அப்படினு ஒட்டுமொத்தமா ஒரு 39 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த physical safety ல மட்டும் அதுக்கு அப்புறம் safety management அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீனா ஸ்கூல் வந்து ஃபயர் சேஃப்டி சர்டிபிகேட்டோட இருக்கணும் அது எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணி அவங்க வாங்கி வச்சிருக்கணும் எர்த்குவாக் இப்ப திடீர்னு நிலநடுக்கம் ஏற்படுதுனா நீங்க உங்க ஸ்கூல்ல இருக்க கூடிய குழந்தைகளை எப்படி பாதுகாக்க போறீங்க அதுக்கு என்ன சேஃப்டி மெஷர் எடுக்க போறீங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே கிளியரா இருக்கணும்ன்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம फ्लட் சைக்ளோன் அண்ட் இது சம்பந்தப்பட்ட லேண்ட் சைடு மேனேஜ்மென்ட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பள்ளி தயாரா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில இருக்க கூடிய எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து செக் பண்ணனும் யாருக்கும் வந்து ஷாக் அடிக்க கூடாது எங்கேயுமே வந்து பிசு இருக்க கூடாது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே கண்காணிச்சிட்டுக்கணும் அப்படிங்கறது இதுக்குள்ள இருக்கு அப்புறம் சேஃப்டி फ्रॉम கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் கசால் இருக்கு அதாவது ஸ்கூல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பக்கம் 빌டிங் கட்டிறது இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது திடீர்னு ரெனோவேஷன் வர்க் பண்றது அப்படி பண்றாங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துலயே குழந்தைகளை போக விடாம எந்த மிஸ்டேக் நடந்துற கூடாம பாத்துக்க வேண்டிய பொறுப்பும் அந்த பள்ளிகளுக்கு தான் இருக்கு எமோஷனல் पर्सनल சேஃப்டி அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கனா trauma management safety and children with disabilities ஹெல்த் அப்படினே எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து கொஞ்சம் நார்மலா இல்லாம அப்நார்மலா இருக்கறான் அப்படினா அவனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணனும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படினே எல்லா விஷயங்களுமே இதுக்குள்ள வரைய எடுத்து வச்சிருக்காங்க சேஃப்டி ஆஃப் children against sexual abuse இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கு தாண்டி பாத்தீங்கனா முக்கியமானது சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் சேஃப்டி இருக்கு சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் சேஃப்டினா அந்த ஸ்டூடண்ட் இருக்கிற பிரஷரா இந்த சோஷியல் பிரஷரா இருக்கும் இல்ல உள்ளர் கூடிய பிரஷரா இருக்கும் எல்லாத்தையுமே தாங்குறதுக்கான மனோபலத்தோட இருக்காங்களா அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ண வேண்டியது பள்ளியினுடைய கடமை அப்படினு சொல்றாங்க சோ இவ்ளோ விஷயங்கள் இருக்கு அத தாண்டி பாத்தீங்கன்னா சைபர் சேஃப்டி சைபர் சேஃப்டினா ஒரு ஸ்டூடண்ட் வந்து ஸ்கூலுக்குள்ள மொபைல் ஆக்சஸ் பண்றது இல்ல ஸ்கூல்ல இருக்க கூடிய கம்ப்யூட்டர்ல வந்து வேற மாதிரி எதையாவது சர்ச் பண்றது அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குனா அதையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது பள்ளி நிர்வாகத்தினுடைய கடமை அதுக்கு அப்புறம் சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் கிட் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்டே
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது ஐபேட் டேப் அதேசிவ் பேண்டைட் அப்படின்னு இது எல்லாமே அந்த ஸ்கூலில் இருக்கணும் சப்போஸ் ஒரு குழந்தைக்கு அடிபட்டுருச்சு ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துருச்சு அப்படின்னா உடனடியாக ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுத்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் சேஃப்டி ஆஃப் சில்ட்ரன் அகெயின்ஸ்ட் செக்ஸுவல் அபியூஸில் மட்டுமே மொத்தம் ஒரு பதினாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தூக்கி அப்படியே மூட்டைக்கட்டி ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்து உங்கள் பிள்ளை எங்கள் ஸ்கூலில் படிக்குதா படிக்குதுன்னா வந்து படிக்குது அவ்வளோதான் இதை தாண்டி எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து லைட்டு கரண்ட் மண்டையில் விழுது இல்லை ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா நாங்கள் பொறுப்பு கிடையாது நீங்கள் வேஸ்ட்டானா படிக்க வைங்க இல்லாட்டி போங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு நியாயம் இதில் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்களா நாங்கள் வற்புறுத்தலை அப்படின்னு வற்புறுத்துறதுலாம் கிடையாது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு முழு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது அந்த பள்ளி நிர்வாகத்தினுடைய பொறுப்பு தான் இது வந்து அரசு பள்ளிக்கும் பொருந்தும் தனியார் பள்ளிக்கும் பொருந்தும் அதை தாண்டி வந்து எந்த ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிட்டையும் நீங்கள் ரெக்வஸ்ட்டாக கூட ஐயா சாமி நாங்கள் எந்த சுகத்துக்கும் பொறுப்பேற்றுக்க முடியாது அதுக்கு மட்டும் கையெழுத்து போட்டு கொடுங்கன்னு கெஞ்சி கூட கேட்க முடியாது அதுதான் வந்து இந்த ஸ்கூல் அண்ட் சேஃப்டி சில்ட்ரன்ஸுடைய சேஃப்டிக்குள்ளே வர்றது சட்டத்தில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது இப்போ கோயம்புத்தூரில் இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்குல்ல இதே மாதிரி உங்கள் பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடிய பள்ளி நிர்வாகம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் கையெழுத்து கேட்டாங்க அப்படின்னா கையெழுத்து போட முடியாதுன்னு சொல்லுங்கள் இம்மிடியட்டாக நீங்கள் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் பள்ளி கல்வித்துறையிலையும் இது சம்மந்தமாக நீங்கள் வந்து புகார் அளிக்கலாம் அழிச்சிங்கன்னா உடனடியாக அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதுதான் உண்மை இந்த மாதிரி எந்த பள்ளியும் கேட்குறதுக்கு அரசு பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி தனியார் பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி கேட்குறதுக்கு சட்டத்தில் அனுமதி இல்லை அப்படிங்கிறதா உண்மை இதை தெளிவாக சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் உங்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்டுனு எல்லார் வீட்லேயுமே ஸ்கூல் போகிற பசங்க இருப்பாங்க பொண்ணுங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோ ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் காவேரி நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த பெல்லை கணிப்பாஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ மீட் ப